pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Mais um vídeo de massinha aqui. Desta vez, algo que vocês pediram bastante nos comentários, que foi o quê? Um restaurante. Não tem nada a dizer? Não tem nada a dizer. Nem precisa do Gabriel no canal. Isso mesmo. Se você não quer... Vai, Opa, Gabi, volta. Apareci. Rafa, o que a gente vai ter que fazer? A Shirley acabou de falar, um restaurante de massinha. Não, isso eu tô sabendo. Mas e as regras? Que ah. detalhes? Nessa primeira rodada, vamos fazer o quê? Na primeira rodada, vocês farão aquilo que é a primeira rodada que nós comemos no restaurante. A entrada. Boa! É verdade, Rafa. Nem sempre, Rafa. Às vezes eu vou com tanta fome que eu quero pular a entrada e já vou é, direto pro, pro prato, prato principal. A gente vai pro prato principal. Mas assim, eu gosto dessa coisa quando eu tô de boa, Ir para um restaurante tem entrada, prato principal e sobremesa, certo? Quanto tempo teremos? Vocês terão três minutos para produzir esta maravilha. Percebam que tem um pratinho tem um na prato. frente, então vocês vão Eu ter que colocar prato. a sua entrada prato. neste prato, tá bom? Tá. Nós queremos ah, para ter uma bela apresentação, né? Hum. Então nós estamos no restaurante. Tô chique. Ó, oh, Rafa, eu quero uma bandeja. Ah, Rafa, eu quero uma boina e falar francês. <risos> Três minutos, vai! O que, que eu faço? Uma entrada? Entrada do quê? Já sei, eu, eu como esse tipo de entrada. Rafa, eu não sei o que eu faço de entrada. Ai, que legal! Já Agora sei. Eu a forma. Já sei o que eu faço, Rafa. Eu vou fazer pratos gourmets, ou seja, eu também. pouca comida. <risos> Tô caprichando aqui, porque eu quero que a produção... Ô, ô, Gabi, é uma entrada. Tá errado. Ah, Ué? tá, tá. Ah, tá bom, achei que deixa. você tava fazendo coxa de frango. Que coxa, que coxa de, de frango, frango não é né? entrada. Ah, mas pode ser se minha entrada for prato principal. Ah, Rafa, eu acho que falta material, sabia? Ah, Rafa, falta experiência das Shirley's que falta. Rafa, me fala quanto tempo tem, hein? Não um sabe? minuto. Um Vixe. minuto? Um minuto já é tempo suficiente. Dá pra fazer várias entradas pra várias pessoas. Faça o seu molho de massinha e coloque ele na sua entrada. O meu ficou bom, Rafa. O meu também. Acho. 30 segundos, precisa de um pouco mais. Olha, não precisa de um pouco menos. Olha, tá muito com cara de entrada, Rafa. 15 segundos. Eu espero que você considere, viu? As coisas direito. Vixe, o Gabi tá fazendo hambúrguer, Rafa. Burger. Hambúrguer não é, hambúrguer não é. Não é hambúrguer, é pão. Não é pão isso aqui? O quê? A Shirley também tá não, é hambúrguer, Rafa. Rafa. Tempo! Tempo, tempo, tempo! Eu tô sabendo! Ai, o meu ficou muito melhor. Vamos mostrar o resultado. Aqui está, Rafael, qual prato você tem vontade de comer? Aqui temos uma entrada de cenourinhas com molho. Cenoura? Isso aqui é linguiça? Não, eu achei mas que eu... fosse linguiça Mas também. eu fiz como cenourinha, você já viu? Já. É. Eles, eles cortam assim. Então as minhas cenourinhas com o meu molho, que molho aqui, ó. E... Isso é e molho? é uma entradinha. É um molho. Ah. Pode fazer até o copinho, ó. Ficou bonito, hein? Ficou. Não, ficou bonito, mas ela fez salsicha. O que é salsicha? E que ovo é? cozido. Eu acho que tem tudo a ver. Salsicha com ketchup que ali. Ficou parecendo também. um... Não, não. Ixi, a dele caiu, Rafa. Bem Você rápido. Fez, o, 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 o Gabi fez minhocas. Não é minhocas, como a minha cozinha é muito chique. O que eu fiz de entradinha? Eu fiz dois camarrãozinhos. Amarelos desse jeito? Dois é, camarrãozinhos. Tá estragado. Cru. É. Alçafrão. 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 Ai, obrigada, porque já tava me dando uma coisa. Até arrepiei. Ué, arrepiou o quê? Você não come japonês? Mas não amarelo. E também um pedacinho de pão. Não é pão esse daí, Rafa. Ele fez nessa forminha e isso daqui é o quê? Oh, você fez a cenoura na forma de, de salsa ah, de então linguiça. Vai, vai, vai contar, né? Vai é, contar. não. Vou, então vou... ele fez um pão. Agora, esse isso pão aqui? aí tá meio mofado, não? O que, que é isso? Isso aqui é outro pedaço de pão e eu coloquei aqui para formar um rosto. Oh, isso é o entrar ou sobras? Eu não entendi. <risos> Fiquei da dúvida. Oh, Rafa, quem é que come pão com camarão desse jeito? Você é capaz de engasgar com os dois secos, né? Vai ficar seco. Eu vou dar esse ponto aí para salsichas no molho da Shirley. Não teve não, jeito. Não era salsicha, não teve era jeito. cenoura, não era? Não importa, é o que ele quiser. Ele ah, que vai Rafa, comer. eu não sou muito bom de entrada porque geralmente eu, eu não ligo muito para entrada. Eu gosto do prato principal. Uhum. E se a próxima rodada for prato principal, aí sim vocês vão ver do que eu sou capaz. Então na próxima rodada, vamos ver do que o Gabriel é capaz fazendo um prato principal de massinha. Ok. Ok, okay. Rafa, agora sim você está dentro da minha especialidade. Uhum. Três minutos, valeu. Três minutos. 
Agora sim. A entrada, a entrada. Minha, minha blusa tá me atrapalhando, Rafa. Você vai amar, Rafa, o que eu tô fazendo. Agora sim, não vem me falar que tá mofado, porque essas massinhas estão todas bagunçadas, viu? Tem azul na massinha, tem marrom. E ó, desculpinha. Isso aí é desculpa hum, de quem tá querendo fazer de qualquer jeito, Rafa. Não, Rafa, eu tô aqui, ó. Quem será que mistura as massinhas, né? Quem será? Pois quem é. será? Quem será? Eu, eu queria que estivesse separado as minhas massinhas e as massinhas do Gabriel. Tô doido pra descobrir. É o prato também... principal, não dá pra fazer correndo de qualquer jeito, não né? Tá, que é o prato principal. Aliás, três minutos tá pouco. Bem, eu não sei o que, que é isso, mas eu espero que seja o alface. Se eu achar que devo, eu dou um pouquinho mais de tempo. Olha que queijão bonito. Já passaram dois minutos, hein? Gabriel, como você capricha, você merece tanto esse ponto. Obrigado, obrigado, chefe. Sério, Rafa, já passou... Eu, Rafa, eu acho que você vai ter que dar mais ponto. Porque, olha, tem muita coisa me atrapalhando. Mais Minha ponto jaqueta... ou mais tempo? Mais tempo, mais tempo. Minha jaqueta está me atrapalhando. O Gabriel está me atrapalhando. Eu não tô atrapalhando nada. Ah, acho que eu errei. Isso aqui, isso aqui. Eu darei 30 segundos extras. Tá. Quanto tempo falta, Rafa? Um minuto. Eu não sei o que, que é essas coisas aqui que a produção coloca também. As formas tudo igual, essas forminhas. Pra que tem forminha se é tudo igual? Qual tempo, Rafa, que temos? 20 segundos. Ah, não, 20 segundos eu não consigo cozinhar. Não dá. É, depois vocês reclamam que tá mal feito, Quem é por causa disso. Quem por causa do tempo. Sim, Rafa. Ah, Rafa, dá mais, mais tempo, Rafa. Não. Rafa, Rafa dá mais tempo. Não, a gente não precisa de mais tempo. Então, 5 segundos. Não, dá mais tempo. Rafa! Rafa, mais tempo! Vai acabar o tempo! Vai acabar o tempo! Tempo! Acabou! Eu fiz, posso falar o que eu fiz? Por favor, explique o que, que é essa coisa horrenda que está aí no eu seu pratinho. Eu fiz um espaguete com molho de tomate original, feito... Como que fala? Com tomate? É, mas que não é industrializado. E com queijo ralado e também uma coxa de frango. Nossa, olha a cor desse macarrão. Quanto tempo tá guardado esse macarrão? Ah, tá isso é culpa do, do Gabi, Rafa, que tem coisa azul, marrom aqui, ó. Oh. Rafa, macarrão não é dessa cor. Macarrão é, é laranja. Ela colocou com macarrão cinza. Eu, eu fiz uma massa, uma massa de prato principal. O meu restaurante com o prato principal, eu fiz um belo de um sanduíche caprichado. Ô, ele Rafa. tem pão, ele tem queijo, ele tem alface, ele tem carne e ele tem outro pão. É um sanduíche gigantesco, porque eu não quero ninguém passando fome no meu restaurante. Rafa, quero falar uma coisa. Pode falar, Shirley. Eu queria dizer que geralmente nos restaurantes pode até ser que alguns sirva algum tipo de lanche. Com certeza. Porque crianças vão lá. Não, não é Mas só quando criança. a gente fala Adulto em restaurante também. que tem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, não, 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 não. a gente tá falando de uma coisa mais gourmet, né? Então, você levar em consideração que você comeu um prato principal, pão com camarão, e logo em seguida vem mais pão, entendeu? Isso mostra que não. o meu restaurante, o desculpa, forte do meu restaurante é o pão. Ah, o Rafa até queria te dar esse pão. Não, mas... desculpa você. Não. Olha isso aqui, Eu Rafa. Disse... Olha ah, que ah, ah, feio. Para, não Bom, na categoria pão, o Gabriel foi muito bem, mas nós já fizemos a padaria de massinha e não foi neste vídeo. Não, mas dentro, Rafa, isso aqui não é pão, isso aqui, Ai, ó, é queijo. Nem... Olha esse queijo, ó, que bonitinho. E, deixa... e tem mais, viu? Olha esse alface. Oh, Rafa, esse pão termina como? Mesmo. Mas olha que que essa isso? carne. Laranja. Pão de cenoura. Eu dei o ponto pra entrada da Shirley, porque realmente era uma entrada que estava muito suculenta, né? Que tinha ali as cenouras, as linguiças, sei lá, com o molinho, tava bem bonito e tal. Não dei o ponto da entrada pro Gabriel, que eu achei realmente aquele camarão, aquele pãozinho assim, muito pouco. Quando a gente vem para o prato principal, nós percebemos que a Shirley fez um prato básico. Macarrão com frango. Básico coisa... pra quem, Rafa? Esse macarrão é importado, tá? Esse molho foi é, amassado com os pés da Marina Rui Barbosa. Foi ela que amassou. Mas o, os, os tomates não são amassados com os pés, é só as uvas pra fazer vinho. Pra você ver como esse tomate é especial. Rafa, credo, que nojo. Bom, como o prato principal precisa ser uma coisa que alimente, que tenha, né, que dê sustância, eu vou voltar no sanduíche não. extremamente caprichado do Gabriel. Não. Obrigado, Rafa, produção. você não tem sustância comendo um macarrão que é massa e frango, não, Rafa? Não, pouco desse jeito não, Rafa. E outra, parece, ó, lesma. Mas agora a gente vai pra terceira rodada, que é ela, a que eu colocaria como primeiro. É verdade. A, a Shirley, ela gosta muito de sobremesa. Eu tenho que ficar no pé dela como se fosse é. a mãe. Três minutos, valendo. 
Já pensei, nossa, mano. Sou assim, muito inteligente, viu, Rafa? Sabe o que eu tô achando, Xi? Eu vou colocar lá fora uma plaquinha falando faça-se comidas de restaurante. Okay. Chique. Já não cabe mais plaquinha lá fora, viu, Gabriel? Não cabe. Não? O poste tá lotado. É não, verdade. põe mais essa, põe mais essa. Esse aí vai dar bom. Rafa, estou usando as formas apenas para adequar aqui. Não vem falar depois que tá... Perfeito, vai na sua criatividade isso, aí. Isso, é isso que eu vou fazer. Ai, Rafa, que gostoso que eu tô fazendo aqui, hein? Assim que eu descobri que é, eu te falo. Eu já sei, Rafa. Porque isso, isso que é, me faz ganhar, né, Rafa? É o que eu, eu sou focada. Eu sei o que eu tô fazendo. Já passou um minuto, hein? Rafa, nossa, Rafael. Que bela ideia, a produção vai pirar. A ideia Rafa. dele veio agora, Rafa. Rafa, eu já sei o que, que eu faço. Azul. Uhum. As coisas que o Gabriel faz é meio nojenta, né, gente? Que meio nojenta, é doce. A produção deveria me valorizar mais, porque eu utilizo todas as coisas que eles colocam aqui. É pra usar, né? 10 segundos. Vixi. Vou até colocar não, aqui. Ele não empratou. Ah, não empratou. Que não empratei? O Masterchef se não empratou já era. Aqui não é Masterchef. Ai, Rafa. Rafa. Ah, imagina, não empratou. Parece. Querida produção, esse aqui é o que eu chamo de bolor -vete. É um bolo embolorado. Ah. E essa banana aqui? Pôs um cacho de banana, Isso. Rafa. Temos ba... Isso. Oh, Deus. Isso aqui é o banana split. Por isso que vem a banana. Vem na penca mesmo, assim? O ah, casco vem. e tudo. Ele vem da penca. Por que, que eu chamo de bolo vete? Você deve estar com muita curiosidade. Ah. É por causa do bolo de uva que eu coloquei aqui embaixo. Cheio de corante. Recheado com esse creme delicioso azul de framboesa. Mais corante. Temos chantilly por cima. Gordura. E aqui uma bola de sorvete. Uma bola de, uma bola de sorvete? sorvete? Não, é cereja, cereja. <risos> Cerejona, é cerejona, hein? É cerejona. Você sabe se tem uma maçã? Ah. Não, é cereja. Terminou sua bobeira? Ah, você tá falando aí tão mal do meu, eu quero saber o que, que você fez. Aqui nós temos, é, por baixo, vazando aqui, é uma calda de cereja. Aqui é um brownie. Hum. Aqui é um sorvete de baunilha. Hum. Ah. Finalizado com uma cereja. Não. Perfeitamente uma cereja. Nossa, Rafa, que comédia que ela fez. Que comédia. Comédia, comédia é você falando, Gabriel. Olha isso aqui, isso não aqui é pão. Não toca na minha sobremesa. Não, não é pão, é um brownie. Ah, ele me macetou minha sobremesa. Desculpa, é guerra de cozinha. Não é guerra de cozinha. É, a sobremesa da Shirley tá um pouco amassada. E isso <risos> conta muito, né? Não, mas eu queria dizer que vocês foram muito bem nesse desafio. Eu não sei se eu ia gostar de chegar num restaurante e na hora da sobremesa me dar uma banana com casca. É exatamente. Né? Mas você é um descasca, né, Rafael? Você vem aqui, ó. Ia ser um pouco estranho, também uhum. um bolo tão fininho de uva, uhum. sorvete de frambuesa, nem combina uva. Não, é, não, é bolo, muitas frutas. bolo verde. Bolo verde. Bolor verde. Bolor verde. É bolor, que tem o bolor, né? É que é bolo com sorvete, ficou bolor verde. Ó, a minha sobremesa favorita é bolo com sorvete. Ah! Boa, Gabriel! Então eu ganhei, tem não, prêmio hoje? Mas é o bolo com sorvete que mais me chamou a atenção foi o brownie com sorvete da Shirley. Uhum. Eu fiz o primeiro ponto da entrada e da sobremesa e o Gabi só fez o prato principal porque a produção ficou aí com vontade de comer E sabe qual é o prêmio? O Gabriel vai te levar para jantar de entrada salsichas com molho, no prato principal um sanduíche e na sobremesa um bolo orvete. Isso ah, é o seu prêmio, Não, bolo orvete nada, é um brownie, é, é o meu, eu que ganhei. Pessoal, vou levar para o restaurante e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Vamos, Chica.